हेलो फ्रेंड्स मनम टीआरटी मैं टेट कोसम क्लास टेक्स्ट बुक् क्लास अंदर फिफ्त क्लास इंग्ली टेक्स्ट बुक् मन सूनिट कंप्लीट जरिए सैवन यून तरह चिट च यूनिट वे एंड यूनिट वे विल पवर सो मन फोर्त थर्ड फिफ्त मूड क्लास मन चाप्टर वैज़ेल डिस्कसक जरिए अद फिफ्त क्लास और चाप्टर की वीडियो चुपना कंप्लीट डीटेल डिस्कस जरिए दीन तरह मन ओवराल ग्रामर पाइंट्स इंदोलते उन्नीद ओवराल वीडियो चस्ता फिफ्त क्लास मीद कंप्लीट फिफ्त क्लास ओके वीडियो कवर विधा और वीडियो अस्ता दाने तरवा मन नैक्स्ट सिक्स क्लास की एंटर अे प्रयत्न चाहे सो इपर के मैं वीडियो चूस्ट चाल मंद रेग्युर् फाउतूर एवरते फाउतारो वाल चजेषन एंटे लैसन अने कंप्लीट तरह मेरे एवं ग्रामर अो ये इंपारटे पाइंट्स अो प्रतीदी और नोट्स रास्क प्रयत्नी नोट्स तरवा मेरे मल्ल 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 दी रिपीट चाहिए अवसर उदनमारी टेक्स्ट बुक्स क्लीन का चवे अंदर उ ग्रमर एवे उ दाखिल संबंधी विषया मन के एग्जामे पर्पस् की कावास विषया उन्यो ब्रीफ् रास्काली नोट्स ब्रीफ् रास्क तरह दिन मन मन दर पे इंक फिफ्त क्लास एना सर ए क्लास अना सर मन को सिंपल् रिविजन अच्छे कंप्लीट यह विधा मैं प्रिपरेश सो so, चार मंदी पेपर मध्य एलाटे डिफरेंट कई आफ न्यूस रावे असल टेट टीआरटी असल इप्लो उ दीनमीद मनमेम चेयल दाने गुरी मन इंदोल्ड एन कं हाफ टापिक टापिक मन दाखान संबंध लेने विषय काबी दिन वेरे टापिक वेरे वीडियो डिस्क प्रयत्न चस्ता सो एम चेदा एदाने विषयानी दिनों मैं डिस्क प्रसेंटे मन को इंग्ली टेक्स्ट बुक् लैसन लेना दादानी मैं डिस्कशन कंटिव चाहूँ रईट हेल्ड प्रईज पब्ली स्क्लोसि मेडिकल कंडीशन विच ए पार्ट इन सैड द बाडी बिकम्स हार्ट रेप्युटेषन फेम पापुलारी रेला डिपेंड Honorary degree, a degree that is awarded in the recognition of one's service to a particular field. इकड़ा मन को important और जैसे held अने दंडी इध मन को regular का कर कर touch होते हैं तरह तरह reputation अने जैसे तरह तरह rely अने ओका word ये भी मन को regular का मन को कनवर तो उन्होंने आया ना मटा so what the meaning ऐड कर सकने चुका ले इधि ये sclerosis अने इधि को नित तरह तरह honorary degree अने ये भी मन को डा अपर तक्कू का नवर तो उन्होंने आया कहने मैं मन को टेक्स्ट बुक्त का ने उदी हेल्ड अंत एम लेदी पब्लिक प्रईज पब्लिक अतन पगड़नते दी हेल्ड अटा तरह रेप्युटेषन अंत फेम पुलारी रेप्युटेषन एक्टे अत पुलारी एक्वे अर्थमन रिलय अंत डिपेंड अव तरह हानररी डिग्री डिग्री दट इज अवार रिकग्नेशन वन सर्वे टू ए पर्टिकुलर फील्ड हानररी डिग्री अंत लेदी मन रेग्युर्ग्री कावाली अंत फार्मल एडुकेशन चाहिए हानररी डिग्री विषय लेंटे मन डाक्टर इस्ता अलगे डिग्री हानररी इतार फर् सपोज पीहेडी चे डाक्टर अला हानररी पीहेडी इतार वाल डाक्टर पीलस्तम को वालू पीहेडी चेनपू वाल सी फील्डी एदना पर्टिकुलर फील्ड वाल मंच वर्क वाल हानररी डिग्री अच्छे ओके नैक्स्ट मन को अवसर मैंने विषया मन को लैसन संबंध विषया इक चूँ इकैबल की संबंधी कोई एक्सइज जो चुद स्टीफे आकिंग वाज हेल्ड बै एवरी वन फर् हिस् कंट्रिब्यूशन टू द फील आफ सैन इेल्डे चुक कब्लिक प्रेज अंत क्रिटाड प्रईज स्कोल अब्यूज क्रिटिसजर अंत विमर्शा प्रेजर अंत पगड़ा स्कोल अंत तिटा अब्यूज ट्रोलिंग से बड़ा अन्टा हेल्ड अने पदा की अर्थमें प्रईज मैं चूसा कई स्टीफन ट्रैंपड ओवर हिस्सा बिफोर् 
బికాస్ ఆఫ్ హిస్ స్ట్రాంగ్ విల్ ట్రైంపుడ్ అంటే వన్ అండి ఫాట్ స్ట్రెంత్ లాస్ ఇందులో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ ట్రైంపుడ్ అంటే గెలవడం ద ఇస్ట్రోస్ రెప్యుటేషన్ వాజ్ డబుల్ వెన్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్ టు పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ వన్ ఇట్స్ హండ్రెడ్త్ మిషన్ రెప్యుటేషన్ అంటే చెప్పాం కదా ఇంతకుముందు ఫేమ్ అని కెపాసిటీ స్ట్రెంత్ బర్డన్ అని అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫేమ్ ఫైండ్ అవుట్ సింగ్యులర్ ప్లూరల్ ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద డిక్షనరీ ఫినామినాన్ దీని యొక్క ప్లూరల్ వచ్చేసి ఫినామినా ఓకే ఫినామినా ఎన్ఏ వస్తుంది చుట్టూ చిరులో ఓఎన్ తీసేసి మనం ఎన్ఏ పెట్టేస్తే ఫినామినా అవుతుంది అది మనకు ప్లూరల్ అవుతుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఫార్ములా అంటే సింగిల్ అండి దీని ప్లూరల్ వచ్చేసి ఫార్ములే ఎల్ఏఈ చెట్టు చివరిలో ఈ పెట్టేస్తే ఫార్ములే అవుతుంది దాన్ని మనం ప్లూరల్ అని పిలుస్తాం హైట్ హైట్ ఫా ప్లూరల్ వచ్చేసి హైట్స్ క్రైసిస్ సిఆర్ఐ ఎస్ఐఎస్ క్రైసిస్ తర్వాత సిఆర్ఐఎస్ఈఎస్ సిఆర్ఐ ఎస్ఈఎస్ రాసుకోండి సిఆర్ఐ ఎస్ఈఎస్ క్రైసిస్ ఇది ప్లూరల్ అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ దీనికి ఆపోజిట్ పర్స్ ఏమవుతుంది ర్యామ్ అని చెప్పాడు ఎబిలిటీ ఎబిలిటీకి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఇన్అబిలిటీ బెటర్ వర్స్ వర్స్ట్ ఏదైనా చెప్పొచ్చు డిక్రీజ్ ఇన్క్రీజ్ క్యూరబుల్ ఇన్క్యూరబుల్ రిగ్రెస్ ప్రోగ్రెస్ ఈజీ టఫ్ పర్మిట్ ప్రోహిబిట్ లేదా బ్యాన్ క్రషబుల్ ఇన్క్రషబుల్ లేదా హార్డ్ ఏదైనా చెప్పొచ్చు మనం రైట్ ఈ విధంగా మన ఆపోజిట్ వర్డ్స్ని చెప్పొచ్చు అనమాట ఎబిలిటీ అంటే ఇన్అబిలిటీ బెటర్ ఒక వర్డ్కి ఒకే ఆపోజిట్ కాకుండా వేరే రకాలైన ఆపోజిట్ వర్డ్స్ కూడా ఉండొచ్చు వాటిని మనం యాంటోనిమ్స్ అంటాం సో దాన్ని డైరెక్ట్గా ఈ మధ్యన దీనికి ఏంటి అని చెప్పేసి దాని కాంటాక్షన్ బట్టి మనం కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏదైతే రైట్ ఆప్షన్ ఉంటుందో దాన్ని మనం చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఖచ్చితంగా ఏదే ఉంటుందని ఉండదు వచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏదైతే రైట్ అనిపిస్తుందో ఏదైతే కరెక్ట్ మీనింగ్ ఇస్తుందో ఆ ఆపోజిట్ వర్డ్ని మనం చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి జస్ట్ అ సెకండ్ ఎబిలిటీ నెక్స్ట్ ఇన్అబిలిటీ ఇన్ పెట్టేసి అయిపోతుంది బెటర్ అంటే ఏం చెప్తాం వర్స్ట్ లేదా వర్స్ డబ్ల్యూఆర్ఎస్ఈ అని కూడా చెప్పొచ్చు డిక్రీస్కి ఇన్క్రీజ్ అని చెప్తాం క్యూరబుల్కి ఇన్ పెట్టేసి సరిపోతుంది అనమాట ఇన్ క్యూరబుల్ రిగ్రెస్కి ప్రోగ్రెస్ అండి రిగ్రెస్ అంటే పని ముందుకు సాగిపోతుంది అది ప్రోగ్రెస్ పని జరగకుండా రివర్స్లో జరుగుతుంది అంటే జరగాల్సిన పని దానికన్నా దానికి రివర్స్లో అయిపోతుంది అంటే రిగ్రెస్ ప్రోగ్రెస్ జరగడం లేదు రిగ్రెస్ అవుతుంది రోజు రోజుకి తగ్గిపోతుంది వర్క్ జరిగే క్వాలిటీ ఏంటి అమౌంట్ అని చెప్తాం కదా అదనమాట రిగ్రెస్ ప్రోగ్రెస్ ఈజీ టఫ్ పర్మిట్ పర్మిట్ అంటే ప్రాహిబిట్ లేదా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే బ్యాన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా మనం పర్మిట్ అంటే అలా చేయడం ఇన్ ప్రాహిబిట్ అంటే బ్యాన్ చేయడం ఓకే క్రషబుల్ క్రషబుల్కి ఇన్ పెట్టేస్తే ఇన్ క్రషబుల్ లేదా హార్డ్ కూడా అని చెప్పొచ్చు గట్టిది అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ గ్రామర్లో చూద్దాం ఒకసారి మనకు నౌన్స్ నౌన్స్లో మనకు జెండర్స్కి సంబంధించిన నౌన్స్ గురించి ఇక్కడ పర్చేస్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఒకసారి మనం చూద్దాం వర్డ్స్ యూజెడ్ ఫర్ మేల్ అనిమల్స్ బాయ్స్ అండ్ మెన్ ఆర్ కాల్డ్ మస్కులిన్ జెండర్ నౌన్స్ వర్డ్స్ యూజెడ్ ఫర్ ఫీమేల్ అనిమల్స్ గర్ల్స్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ కాల్ ఫెమినైన్ జెండర్ నౌన్స్ వర్డ్స్ యూజెడ్ ఫర్ బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ ఆర్ కాల్ కామన్ జెండర్ నౌన్స్ థింగ్స్ వితౌట్ లైఫ్ ఆర్ కాల్స్ ఐ టు బి న్యూటర్ జెండర్ ఎస్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే జెండర్కి సంబంధించిన నౌన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేసి ఏంటండి మస్కులిన్ జెండర్ అంటే మేల్ ఎనిమల్స్ కానీ బాయ్స్ కానీ వాటికి సంబంధించిన వ్యక్తులు కానీ వాటి గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనం మస్కులిన్ జెండర్ని తో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సన్ కింగ్ బ్రదర్ ఇలాంటివి మస్కులిన్ మేల్కి సంబంధించిన వర్డ్స్ అనమాట 
వర్డ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫీమేల్ ఎనిమల్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ ఉమెన్ ఆర్ కాల్ ఫెమినైన్ జెండర్ నౌన్స్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి డాటర్ ఫీమేల్కి సంబంధించింది క్వీన్ ఫీమేల్కి సంబంధించింది సిస్టర్ ఫీమేల్కి సంబంధించింది వర్డ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్ సర్కల్ కామన్ జెండర్ నౌన్స్ ఇవి ఎవరికైనా ఉపయోగించవచ్చు అంటే ఫీమేల్ కానీ మేల్ కానీ రెండింటికి కూడా మనం ఉపయోగించవచ్చు అంటే ఒక జెండర్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది దాంట్లో ఉండదు అనమాట చైల్డ్ డాక్టర్ కజిన్ అంటే ఫీమేల్ అయినా అవ్వచ్చు మేల్ అయినా అవ్వచ్చు అని అర్థం జెండర్ ఉండదని కాదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫీమేల్ అయినా ఉండొచ్చు జెండర్ ఉంటుంది కానీ ఫీమేల్ అయినా ఉండొచ్చు మేల్ అయినా ఉండొచ్చు చైల్డ్ ఫీమేల్ అయినా ఉండొచ్చు మేల్ అయినా ఉండొచ్చు డాక్టర్ టీచర్ కజిన్ ఇలా ఎవరైనా ఉండొచ్చు అనమాట థింగ్స్ వితౌట్ లైఫ్ ఆర్ సైడ్ టు బి న్యూటర్ జెండర్ లైఫ్ లేని వాడిని మనం న్యూటర్ జెండర్ అంటారు అంటే వీటికి జెండర్ అనేది ఉండదు ఇది ఉండదు జెండర్ ఉండదు దీనికి కానీ దీనికి జెండర్ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి ఓకే ఈ డిఫరెన్స్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ వర్డ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది వీటిని మనం ఏం చేయాలి అంటే మస్కులన్ ఫెమినైన్ కామన్ న్యూటర్ జెండర్గా మనం డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఒక రెండు మూడు నేను చేస్తాను మిగిలిన మీరు చేసుకోండి రైట్ ఉమెన్ ఉమెన్ని మనం ఫెమినైన్ జెండర్లో వేయచ్చు లయన్ లయన్ మస్కులన్ జెండర్ స్పూన్ న్యూటర్ జెండర్ ఫాదర్ మస్కులన్ జెండర్ వైఫ్ ఫెమినైన్ జెండర్ ఈ విధంగా మనం దాన్ని ఏవైతే వర్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగిందో వాటిని మనం ఈ జెండర్ ఆధారంగా వేసుకొని డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ బ్యాగ్ అనే ఒక వర్డ్ తీసుకుంటున్నాను బ్యాగ్ వచ్చేసే దీనికి లైఫ్ లేదు కాబట్టి అదొక న్యూటర్ జెండర్ అలా ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ బేబీ అనే వర్డ్ తీసుకుంటున్నాను బేబీ వచ్చేసి మనకు కామన్ జెండర్ అంతే దీనికి జెండర్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది ఉండదు బేబీ బాయ్ అయి ఉండొచ్చు బేబీ గర్ల్ అయినా అయి ఉండొచ్చు అనమాట ఈ విధంగా మనం వాటిని డివైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదైతే మనకు అవసరం లేదు ఓకే ఇదైతే మనకు చూడండి ఇది మీరు సొంతంగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మన ఎగ్జామినేషన్లో వస్తాయి కాబట్టి ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఆన్సర్స్ అయితే రాసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇది కూడా మనం కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ థర్డ్ క్లాస్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి ఎవ్రీ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆ ఫుల్ స్టాప్ కామా స్పెల్లింగ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఈ విధంగా మనం వాటిని ఉపయోగించి ఫంక్చుయేషన్స్ని కరెక్ట్ చేస్తూ ఈ సెంటెన్సెస్ని రివ్రైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇంతకుముందు మనం చేసాం కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ అయితే చేయడం లేదు దీనికి మీరు సొంతంగా ప్రయత్నించి ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి నెక్స్ట్ ఎండ్ రిచ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ టంగ్ ట్విస్టర్స్ ఇచ్చాడు ఇది టంగ్ ట్విస్టర్స్ గురించి ఎగ్జామినేషన్ మనకి ఏమైతే వచ్చే అవకాశం లేదు కాకపోతే మన ప్రొనౌన్సియేషన్ మన ఇంగ్లీష్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇవి మనకు ఉపయోగపడతాయి ఒకసారి చదువుతాను చూడండి సన్ సైన్స్ ఆన్ షాప్ సైన్స్ సిక్స్ సిక్స్ నెక్స్ ఇట్ బై ద సీ ఎ ప్రాపర్ కాపర్ కాఫీ పాట్ షీనా లీడ్స్ షేలా నీడ్స్ టైడీ టైగర్ టైడీ టైట్ టైట్ టు టైడీ హర్ టైనీ టైల్ పీటర్ పైప్ ఆఫ్ పిక్డ్ పీక్ ఆఫ్ పిక్డ్ పెప్పర్స్ ఈ విధంగా మనం చదివినట్లయితే మన ఇంగ్లీష్ అనేది కొంచెం ఓవరాల్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది చదవడానికి ప్రయత్నించండి రైట్ కాంప్రహెన్షన్కి సంబంధించిన విషయాలు ఓకే సరే ఇది మనకు కొంచెం ఉపయోగపడేది ఒకసారి చూద్దాం ఇందులో ఓకే ఇది మనకు ఏదైతే ఈ పోయం ఇచ్చాం కదా మనం రీడింగ్ బిలో రీడింగ్ బిని చదివినట్లయితే వీటికి మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సో ఇది మనకు ప్రజెంట్ అయితే అది అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇండికేటర్స్ ఇండికేటర్స్ కూడా మనకు ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్కి ఉపయోగపడేవి అయితే కావు దీంతో మనకు కంప్లీట్గా ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ చూస్తారు కదా ఈ లెసన్స్ అయిపోయిన తర్వాత కామన్ ప్రిఫిక్సెస్ అండ్ దెన్ మీనింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇంతకుముందు మనం ప్రిఫిక్సెస్కి సంబంధించిన ప్రిఫిక్స్ అంటే చెప్పాం కదా వర్డ్కి ముందు వచ్చేవి అదే సఫిక్స్ అయితే ప్రీ అంటే ముందు సఫిక్స్ అంటే తర్వాత వచ్చేవి అనమాట ప్రీ అంటే ముందు కాబట్టి ముందు వచ్చేవి ఇవన్నీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది కంప్లీట్గా మీరు నేర్చుకోవాలి 
నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంపౌండ్ వర్డ్స్ కంపౌండ్ వర్డ్స్ని కూడా మీరు వీటి యొక్క మీనింగ్ అయితే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి కంపౌండ్ వర్డ్స్ మీనింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎయిర్ కాస్ స్కై స్క్రాపర్ ఫుట్ హిల్ ఫోర్ హెడ్ వన్ టైమ్ బ్యాక్ టు సైడ్ సారీ బ్యాక్ సైడ్ ఇలా కొన్ని వర్డ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది కంపౌండ్ వర్డ్స్ అంటే రెండు వర్డ్స్ని కలిపేసి ఇంకో కొత్త వర్డ్గా మీనింగ్ వచ్చేలా మనం రాసినట్లయితే వాటిని మనం కంపౌండ్ వర్డ్స్ అని చెప్పేసి కూడా ఈ క్లాస్ ఈ ఫిఫ్త్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నాం దానికి సంబంధించిన కొన్ని కంపౌండ్ వర్డ్స్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ వర్డ్స్ నేర్చుకుంటే మన ఒకాబులరీ కూడా పెరుగుతుంది జనరల్గా ఇవి చాలా జనరల్గా మనం వాడేవన్నమాట వీటిని మనం ఎవ్రీడే లైఫ్లో ఎప్పటికీ వాడుతూ ఉంటాం దీనికి తక్కువ అంటే ఏవైతే అలా వాడతామో వాటినే కామన్గా వాడే అన్నిటిని ఇక్కడ లిస్ట్ చేసి ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది తెలుసుకున్నట్లయితే మనకి ఇంగ్లీష్ చదివేటప్పుడు అర్థం కూడా అవుతుంది ఒక మనం ఇంగ్లీష్ పేపర్ని చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలం ఇలా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటే దాని యొక్క మీనింగ్ మనకు తెలిసి ఉండాలి అలా మీనింగ్ తెలుసుకోవడానికి ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ఇన్ కాల్ ఇచ్చిన సెవెన్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చినవి మనకు అంటే ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇవి నేర్చుకోండి చాలా ఈజీగానే ఉంటాయి రిలేషన్ అంటే మనకు చాలా వరకు తెలిసినవే ఉంటాయి తెలియని వాటిని మనం రౌండ్ అప్ చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుకోవడం బెటర్ పో పెన్ తీసుకొని లేదా పెన్సిల్ తీసుకొని దాన్ని రౌండ్ అప్ చేసుకోండి దాన్ని స్పెల్లింగ్తో పాటు దాని మీనింగ్ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి దాంతో మీకు ఆ వొకాబులరీ మీద పట్టు అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇవి ఓవరాల్గా ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే నచ్చిందా నచ్చలేదా ఒకసారి చెప్పండి ఇదే సిరీస్ మనం కంటిన్యూ చే చేయాలా వద్దా అనే విషయం కూడా మనకు అర్థమవుతుంది మీరు లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి చూసే ఉంటారు అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే లాస్ట్లో ఇవి స్టేట్మెంట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చూసినట్లయితే కష్టం మీ ఒపీనియన్ ఏంటి నిజంగా చెప్తున్నామా మంచి ఉన్నాయా ఇంకేమైనా కరెక్షన్స్ చేసుకోవాలా సిక్స్త్ క్లాస్లో ఇంకొక కొంచెం డిఫికల్టీ లెవెల్ పెరుగుతుంది ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ అక్కడ దాని ఆన్సర్స్ కూడా ఈజీగానే వచ్చేస్తుంటాయి అనమాట సో చాలా వరకు నేను ఏం చేశానంటే మీకే ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ క్లాస్లోకి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుందంటే అక్కడ నుంచి డిఫికల్టీ లెవెల్ లెవెల్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఎక్కువ టైం అవసరం అవుతుంది ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఎక్స్ప్లెనేషన్కి అంత టైం అవసరం ఉండదు సో సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి నెక్స్ట్ హైయర్లోకి వెళ్ళే కొద్ది వెళ్ళే కొద్ది మనకు ఆ టైం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎలా చేయాలి ఏ విధంగా చేయాలి ఇంతవరకు చేసిన వీడియోస్ అయితే మీకు నచ్చాయా లేదా అని చెప్పేసి మీరు కామెంట్ చేసినట్లయితే మాకు మేము రెక్టిఫై చేసుకొని మేము వీడియోస్ అయితే కంటిన్యూ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ